对了，真的是宝山散人居住的地方。都走到这儿了，你还要怀疑多少遍？好了，我不能再跟你一起上去了。来，把眼睛蒙上。山上没有猛兽，宁可走慢点，摔倒了也不能拉下不进。记住，千万，千万不能，否则触犯禁忌。惹怒了师祖和师伯们，你我都要玩。哼，如果被问起你是谁，一定要说，你就是藏色散人的儿子，绝对不能暴露真实身份。知道了，那你不用担心，我会在山脚等你。这就跪下了，跳啊！你不是挺能跳的吗？让你猖狂！温公子，快砍了他的手，他还欠着咱们一条手臂呢。砍手？太便宜他了，要先震断他的经脉，再化了他的丹，让他像上次江城那个小杂种一样，在我面前惨叫。文昭，不要废话，有什么手段尽管来，狗大娘就折磨死我，越残忍越好。我死后，必然化为凶杀厉鬼，让你们这群温狗有无宁日。哼，还想化成厉鬼？费、啊、英。你是不是总觉得你天不怕地不怕，又勇敢又武大？我倒要看看你能硬气到什么时候。带走知道这是什么地方吗？没错，乱葬岗、尸山、战场，随便一铲子下去就是一具尸体。哼，魏婴，你看看这眼睛，古往今来，数百仙门常侍清除，全都无功而返，活人进到这里，连人带魂。有去无回，你也永远别想出来。二公子，据山中猎户讲，几日前山上确有疑似魏公子和江公子的两名少年出没，但门生四处搜索，并未发现二位公子的下落。难道？魏婴。
玄正二十年，云梦将氏覆灭，岐山温氏气焰更盛，变设监察辽，凡违逆其意者，皆招致杀身灭族大祸，尸骸必也，血流成河。慌什么？蓝老先生又来劝说联合法温了，就说我不在。啊，不是的，宗主，是岐山，岐山温氏派人传话。哦，说什么？说要在金陵台设立监察辽，让宗主您五日之内亲手上缴金陵台禁制和所有商品仙器，否则，否则。否则什么？否则云梦将士就是下场二公子，有人来了！啊，大公子，忘机，别来无恙。兄长，远远便听见问灵曲，一听这琴音，就知是你在弹奏。不过。方才听王灵回应入弦，似乎魏公子仍然没有消息。哎，说来也是怪了，都这么些天了，江公子的行踪我们也寻到了，就这魏公子，无论有没有落入岐山温氏的魔掌，再怎么总该有些消息的